Hello everyone, I hope you are doing good. Hola a todos, espero que estén, se encuentren bien. So today we are going to continue with our brainstorming and outlining of our short essay. El día de hoy vamos a continuar con nuestro planeo de uh, y esquema para nuestro ensayo. Remember that you have to go to Google Classroom and open up your document from last class, Brainstorming My Music. Recuerden que tienen que ir a la, al documento de la clase anterior y abrir su plan de ensayo de música. So once you are there, you're going to go down to step uh, four. Cuando ya estén en su documento, van a bajar hasta el paso 4. And we are going to get started with our paragraph organization and outlines. Y vamos a comenzar con nuestra organización de párrafos. Starting with our introduction. So let me write this down. Introduction paragraph. Empezando con nuestro párrafo de introducción. Your introduction paragraph should have a hook, background information on your topic, and then your thesis statement. Su párrafo de introducción tiene que tener uh, un comienzo que agarra el interés de su lector, información sobre su tema y el tesis. And I've provided you with an example as if I were doing this for the Elephant Seals reading. Y yo les di un ejemplo como si yo hubiera uh, hecho mi, como si yo voy a hacer mi ensayo sobre los elefantes marinos y su ritmo y sonidos. So for your outline, you could use bullet points or sentences, whatever you prefer. Para su esquema pueden usar um, Una lista o pueden usar oraciones completas, como prefieran. I decided to use bullet points. Yo decidí usar uh, una lista. So for my hook, I want to talk about how I know that humans communicate through uh, whistles with, and whistling as well. Like if you hear someone whistle, uh, I can't do it, so I, I'm not going to do it. Uh, then another person turns around and knows that they're talking to them. So yo para mi empiezo de interés, uh, voy a hablar sobre cómo la gente también se comunica con silbidos. Uh, yo no sé cómo hacerlos o no lo voy a hacer, pero ya ven que cuando alguien le chifla o le silba a alguien, la persona voltea y sabe que está comunicándose. And then I'm going to move on to the reading. Elephant seals communicate through rhythm and sounds that are particular to each individual seal. They use their sounds to avoid or confront enemy seals. Scientists conducted a study that demonstrated that elephant seals only recognize their original sounds. And then my thesis is music is crucial to elephant seals because they use rhythm and sound to communicate with other seals and to avoid enemy seals. Entonces, um... Para la información de mi lectura, yo escribí que los elefantes marinos se comunican uh, a través de ritmo y sonidos que son particulares para cada elefante marino individual. Usan sonidos para ya sea no pelear o para pelearse con sus um, enemigos marin ele elefantes marinos. Y científicos con uh, hicieron un estudio que demostró que los elefantes marinos solamente reconocen los sonidos originales. Y mi tesis sería la música es crucial al, para los elefantes marinos porque ellos usan ritmo y sonidos para comunicarse con otros elefantes marinos y para no pelearse con los enemigos. For my body paragraph number one, let me write this down. Um, my first topic, and I'm going to erase reason one, 
Actually, no, I'll leave it. Um, elephant seals have their own unique sounds in the form of a rhythm, which is noticed by other seals when they are communicating. Uh, and my evidence for that, I went to Google Classroom, looked for elephant seal reading, and then found the line that talked about that. And the line is, or uh, the sentence is, what is special about this study, it is the first time that we found a mammal that uses a rhythm to support an individual's unique vocalization signature. And then, uh, of course, in the paragraph, I am going to explain what this quote is saying and explain how that shows that the seals communicate using their unique sounds. For body paragraph two, um, oh, primero voy a repasar en español. Para el párrafo uh, corporal número uno, los elefantes marinos tienen su único sonido en la forma de ritmo, um, lo que se puede ver en los otros elefantes marinos cuando se están comunicando. Y luego uh, yo me fui a Google Classroom, busqué mi lectura de Elephant Seals, Y luego encontré donde hablaba sobre ese tema y agarré mi uh, cita para usar. Y claro que en el ensayo van a tener que explicar qué, se, qué significan sus propias palabras y cómo se conecta con lo que acaban de decir. Body paragraph 2. Elephant seals use their sounds. Let me write this down. Body paragraph 2. Elephant seals use their sounds to prevent or to begin fights with enemy elephant seals. And I, same thing, I went to look for my evidence. Casey had previously shown that elephant seals can identify the cause of their rivals. Dominant alpha males sing out warn low-ranking seals to stay away or fight. Um, and same deal, I'm going to explain in my own words once I'm typing my essay, what is this quote saying, how does it connect to what I just said. In my first sentence. Para el, el párrafo corporal número 2, estoy hablando sobre los elefantes marinos usan sus sonidos para prevenir o para comenzar peleas con los elefantes marinos enemigos. Busqué mi evidencia, la encontré y lo mismo. En, cuando empiece a escribir mi ensayo, voy a, a explicar en mis propias palabras qué significa esta cita y cómo se conecta con lo que acabo de decir. And last but not least, my conclusion. It would be summarizing my findings, summarizing my short essay. Just like humans, elephant seals use sounds to recognize each other and to communicate with one another. Their calls include rhythm, which connects to the use of music in different species. So para mi conclusión, uh, voy a, a, sum, a resumir todo lo de mi ensayo. Y um, este es mi ejemplo. Como los humanos, los elefantes marinos usan sonidos para reconocerse a cada uno y comunicarse con cada uno. Sus llamados incluyen ritmo, a uh, lo que se conecta a la música en diferentes uh, especies, como los humanos. Ok, so that would be it for your outline. Esto sería todo para su esquema. Once you are finished, you submit your Assignment, cuando terminen, van a entregar su documento en Google Classroom. Um, a reminder, there is no class on Monday. Um, and we will see each other on Thursday live on Zoom. Uh, recordatorio, no hay clase este uh, lunes que viene. Y nos veremos en Zoom en vivo el jueves. And you will get started on writing your essay on Thursday using your outline. Y el jueves van a uh, empezar a escribir su ensayo usando su esquema. Okay, happy writing. Escritura feliz. Bye-bye. <laughs>